Всем привет, друзья! С вами Реальный Басист, и в сегодняшнем обзоре будет много кислоты, потому что у нас на обзоре аналоговый басовый синтезатор Donor B1, и это клон знаменитой ролландовской кислотной машины Roland 303. Мы все любим 303-ю кислотную машину, роландовскую, легендарный синтезатор, и у него, конечно, уже очень много клонов, вот это вот один из них, но в отличие от многих клонов, которые пытаются воссоздать идеально оригинальный девайс, эта компания пошла немножечко другим путем, на мой взгляд, она воссоздала очень прям трушно звучание 303 машины, но при этом вот этот вот секвенсор, который здесь есть, и двухоктавная клавиатура, это, конечно, очень приятная такая э, добавочка, потому что, как известно, в оригинальном синтезаторе 303 был очень такой сложно программируемый мерзкий секвенсор. Здесь все гораздо проще, и сейчас я вам об этом расскажу. Но для начала давайте мы... Оценим, естественно, звучание этого инструмента и посмотрим на те органы управления звуком, которые у нас здесь есть. Ну, во-первых, как и в оригинале, у нас здесь есть ручка Pitch, которая позволяет нам подстраивать синтезатор. Диапазон у нее не очень большой, но для каких-то таких э, подстройки синта под э, микс более точного у нас есть такая возможность. Дальше у нас, естественно, манипуляция с фильтром. Первая ручка — это cut -off, то есть частота среза. Следующая у нас, естественно, резонанс. Знакомые булькающие звуки, ну и глубина влияния огибающей. Да, естественно, у нас две формы волны, как и в оригинале. Вот сейчас мы слышали пилообразную. И есть еще квадратная волна. Вот, дальше диапазон мы переключаем вот октавами. То есть, ну, на мой взгляд, здесь диапазон, по-моему, даже больше, чем в оригинале. Хотя, возможно, я и ошибаюсь. Дальше у нас есть ручка Decay огибающий, то есть длина ноты. Ну и акцент. И, собственно, вот это вот весь движок, да, давайте вот какой-то паттерн у меня здесь выбран. Здесь, кстати, память на 128 паттернов. И давайте послушаем, как это вот звучит в контексте. Как вы слышите, звучит достаточно близко к оригиналу. Немножечко пилообразная волна звучит пожирнее, чем квадрат. 
по-моему, в оригинальной версии они звучат, ну, плюс-минус, как бы, на одном уровне. Вот. Э, такого резкого контраста, как здесь, я не припомню. Ну, хотя так на память, конечно, очень сложно сравнивать. Но, тем не менее, звучит весьма трушно, я должен сказать. То есть, если вот закрытыми глазами мне показали звучание вот этой секвенции, например, я подумал, что, да, записан Роланд. Вот. Дальше. Чего не было в оригинальном Роланде, это, конечно же, перегруза. И здесь добавили перегруз. Он включается вот этим вот переключателем. И у нас у перегруза здесь есть количество драйва и ручка тона. Все мы знаем и любим вот этот вот классный такой перегруженный звук кислотный. Ну и еще один элемент, которого не было в оригинале, и который тоже на самом деле очень прикольно звучит, и который очень важен, здесь добавили дилей. У дилея здесь есть уровень, непосредственно громкость э, самого повторенного сигнала, также ручка «Тайм». И ручка фидбэк. Ну, соответственно, мы знаем, что у нас тайм отвечает за время задержки, а фидбэк за количество повторений. Давайте включим. Ну, вот включим секвенцию. Вот такой у нас достаточно знакомый, э, идентичный практически оригинальному Роланду звуковой движок. Э, с единственным отличием э, добавленный здесь у нас драйв и дилей. Давайте теперь поговорим о секвенсоре, потому что это самая такая важная часть, которая отличает этот девайс от оригинала. Попробуем что-то теперь записать наш секвенсор. Для этого мы активируем режим Edit, нажимаем вот эту кнопку, ну и давайте что-нибудь попробуем сыграть. Ну, вот как-то так. Все, секвенция готова, можно ее послушать. Можно поменять темп при помощи вот этой кнопки. И теперь нам надо эту секвенцию как-то обогатить. Давайте снова зайдем в режим Edit, выберем акцент, и вот стрелочками передвигаемся и выбираем... Вот, например, сюда акцент, и вот сюда акцент. Вот. Теперь давайте попробуем рачеты сделать. Вот у нас тут рачет. Здесь мы акцент оставляем. Сейчас опять выберем какую-то ноту. Вот, например, сюда на эту ступень, и здесь выбираем количество. Можно 2, 3, 4. Ну, давайте пусть будет 3. Ну, естественно, какая же секвенция без слайдов? Давайте ну вот на, на вот этот вот шаг поставим, на, на вторую ноту. Слайд. Вот сюда слайд. Ну, вот как-то так, например. Пусть будет вот так. То есть, как видите, можно, ну и в оригинальной модели, в оригинальном Роланде можно было делать акценты и слайды, но 
не было возможности, насколько я помню, делать рачеты. И вот эти, собственно, рачеты, они, конечно, очень прикольные. Можно ну, интересные вещи делать. И, собственно говоря, секвенсор то есть, гораздо более гибкий и гораздо более простой, чем в оригинальном э, Роланде. Поэтому ну, в этом как бы преимущество данного клона просто, на мой взгляд, огромное. Ну и последний параметр, который также можно в секвенции поменять, то есть мы уже проговорили про акцент, про рачеты и про слайд, можно еще длину гейта поменять. Вот опять заходим в Edit и давайте, ну, например, сюда. И сделаем прям короткий гейт. Здесь тоже короткий. Здесь тоже короткий. Ну вот, допустим, у нас так. Следующая нота тоже короткий гейт. Следующая нота тоже короткий гейт. Ну, допустим. Ну, вот вы слышите, прям очень коротенькие нотки у нас получаются. Можно делать длинный гейт, то есть гейт-параметр меняется от 1 до 8. По умолчанию он 50%, то есть 4. Вот, то есть все эти параметры позволяют нам создавать весьма интересные секвенции. Также здесь есть функция, которую ну, я совсем никак не ожидал увидеть в клоне 303 кислотной машины. Это арпеджатор встроенный. Активируется он, соответственно, кнопкой ARP. Ну и давайте... Вот, есть кнопка Hold. И сейчас я нажму ее, отпущу и попереключаю различные типы арпеджио. Здесь 8 различных вариантов арпеджио, 4 одноактавных и 4, по-моему, 2, там, 3 октавы, что, ну, по-моему, очень приятное дополнение для такого синтезатора. Ну и давайте поговорим про дополнительный функционал. Здесь мы видим на основной панели 4 джека, мини-джека. Для э, разных целей они служат, соответственно, это выход на наушники, Аукс-ин для того, чтобы внешние источники звука сюда запускать и пропускать через фильтр. И э, также синк-ин и синк-аут для синхронизации с Еврорек формата синтезаторами. На задней панели у нас есть выход, основной аудиовыход на большом гитарном джеке. Также у нас MIDI-ин и MIDI-аут и э, USB-C. Ну и, конечно же, э, разъем питания. Медиин, медиаут нужна для синхронизации этого устройства с другими, э, ну, например, миди контроллерами или с DAW, то есть вы можете подключить миди контроллер, миди клавиатуру и по миди полноценно на нем играть какие-то, ну, одноголосые басовые линии, либо его подключить к DAW компьютеру и там с Ableton или Logic, с любой другой программы секвенцировать его по миди что очень удобно, поскольку здесь все-таки встроенный секвенсор достаточно ограниченный, вы можете в DAW или в MIDI-контроллере создавать более сложные паттерны, более сложные секвенции. По USB-C вы также подключаете к компьютеру это устройство, и э, есть на сайте у компании Donor специальный софт, который позволяет, э, там прям такой же, как и в DAW, Piano Roll, вы можете там также создавать паттерны, отправлять сюда, вы можете бэкапить те паттерны, которые вы создали на встроенном секвенсоре и сохранять на компьютер. То есть, ну, такая простенькая программка, но очень удобная для того, чтобы сохранять созданные вами какие-то музыкальные идеи. Ну, вот, собственно, и все, что касается данного синтезатора. Хочется высказать свое мнение в конце. По-моему, он звучит очень и очень достойно. То есть... Ну, на мой взгляд, очень близко к оригинальной 303 машине. Но, конечно, огромный плюс заключается в том, что здесь есть драйв, встроенный такой жирный классный драйв, и также то, что есть дилей. Весьма тоже прилично звучащий. Единственный, наверное, минус 
который я бы отметил, это, ну вот, то, что пилообразная волна звучит немного жирнее, чем квадратная. Вот. Хотя все, мне кажется, при помощи там громкости, драйва и так далее можно вполне сбалансировать. Огромный плюс также этого синта — это то, что здесь нормальный человеческий секвенсор, а не тот ужасный, непонятный, который был в оригинальной тачке. Также встроенный арпеджатор. Ну и, конечно, его миди возможности, то есть как любой современный синт, возможность подключить к компу, к миди-контроллеру и так далее. Все это очень, очень нормальная такая современная тема, которую, ну, лично я часто пользуюсь. Друзья, на этом все. Пишите в комментариях вообще, любите ли вы Acid Techno, Acid House и любите ли вы вот этот классический звук 303 машины. И если вы пользуетесь каким-то клоном, напишите, какой клон, по вашему мнению, самый лучший, самый трушный. Подпишитесь на наш канал, ставьте лайки, нажмите на колокольчик и до скорых встреч. Увидимся. Полудим завис. Сейчас, сейчас. Это как ага. Сега, когда зависает, у тебя одна мелодия постоянно скольцовывается. Ага. Хотя там один звук такой. Это босс уже. Боссы пришли. Поехали.